Sono passati quasi cinque anni dall'uscita del primo Bioshock, un titolo che riportò con forza in primo piano l'importanza della storia all'interno di uno shooter in prima persona. Oggi siamo però qui per parlare di Bioshock Infinite, il sequel ideale sviluppato ancora una volta da Ken Levine e pronto ad arrivare sul mercato su PC, PlayStation 3 Xbox 360. Sarà riuscito ancora una volta il geniale game designer a stupirci con un universo originale, inedito e soprattutto convincente? Scopriamolo in questa video recensione. Ascensione tra 5. No, 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 no. 3. 2. In Bioshock Infinite il giocatore veste i panni dell'investigatore privato Booker DeWitt. Siamo in una versione alternativa del 1912 e assoldato da due misteriose figure, il protagonista deve recarsi su Columbia, una città volante costruita dagli Stati Uniti ma sfuggita al suo controllo e diventata indipendente. L'obiettivo è quello di recuperare una ragazza, Elizabeth, che sfortunatamente è sorvegliata da un visionario dittatore, Zachary Hale Comstock, considerato una sorta di divinità dalla popolazione. Columbia ha solo una facciata di benevolenza e buonismo, visto che dopo poche ore di gioco ci si trova nel mezzo di gravi lotte intestine. Si viene a conoscenza dei Vox Populi, una fazione fuori legge che cerca di restituire dignità e libertà alle classi più povere e ghettizzate. La storia è coinvolgente, ben narrata e popolata di personaggi secondari di grande fascino, sebbene parte della narrazione avvenga attraverso l'obsoleto uso di diari da raccogliere. Il tutto si chiude con un finale affascinante che pecca forse di coerenza e non raggiunge le vette del primo Bioshock. Per quanto riguarda il gameplay di Infinite, è difficile notare dei grandi passi in avanti rispetto a quanto visto nel primo Bioshock. Booker può portare in una mano due armi per volta, sfruttando un arsenale che spazia dalla pistola al fucile a pompa, dai mitragliatori automatici a un lanciarazzi. L'altra mano è invece dedicata ai Vigor, che come i plasmidi del vecchio Bioshock permettono di utilizzare poteri magici e abilità speciali. La varietà è grande, ma chi ha già giocato i primi capitoli sentirà forte la sensazione di già visto. Si può avere un alleato temporaneo, lanciare scariche elettriche o attacchi di fuoco o creare uno scudo magnetico per rispedire i colpi al mittente. I combattimenti sono quindi abbastanza classici. L'unica vera innovazione è rappresentata dai binari che abbelliscono alcune delle ambientazioni di Columbia. Il giocatore può infatti salirci e cominciare scontri estremamente più frenetici e veloci. Queste particolari sezioni sono a dir poco eccellenti, ma purtroppo sono anche abbastanza rare, visto che buona parte del gioco è ambientata in scenari stretti o al chiuso. Un'altra particolarità di Bioshock Infinite è rappresentata dal personaggio di Elizabeth. Nei piani iniziali la ragazza avrebbe dovuto tenere un ruolo fondamentale nel gioco, ma in realtà si limita a fare da semplice aiutante nel corso dell'avventura. Il suo potere di aprire squarci dimensionali nel tempo e nello spazio è in realtà un escamotage per riempire lo scenario di ripari, munizioni o torrette difensive. Resta comunque un personaggio interessante che funziona in modo molto realistico. Merito anche della sua presenza scenica e degli ottimi dialoghi. Parlando dell'intelligenza artificiale, si nota una tendenza dei nemici a rimanere molto distanti dal giocatore durante il combattimento. Per gran parte degli scontri si può tranquillamente rimanere accucciati dietro una cassa o nascosti dietro un angolo senza avere il rischio che qualcuno si avvicini. Diverso è il discorso per le unità speciali come il Patriota o l'Handyman. In questo caso il combattimento diventa molto più tattico, visto che si ha a che fare con avversari molto più resistenti e dotati di armi e abilità incredibilmente potenti. È in questi momenti che Bioshock Infinite riesce a proporre qualcosa di veramente nuovo, restituendo sensazioni anche più forti di quelle provate in occasione dei primi incontri con i Big Daddy. Anche per quanto riguarda l'equipaggiamento, le similitudini con il capitolo originale della serie sono forti. Nel corso dell'avventura è possibile infatti rovistare tra rifiuti, nemici e arredamenti alla ricerca di munizioni, cibo e denaro con cui acquistare i vari potenziamenti delle armi e dei vigor. In termini artistici Bioshock Infinite è praticamente perfetto. Columbia è coerente, meravigliosa, affascinante e in alcuni scorci anche spettacolare. La sua evoluzione nel corso della storia è perfettamente delineata e la vedremo perdere di magnificenza a causa del nostro intervento, fino ad essere devastata dalle lotte interne e cadere preda di incendi e distruzione. 
Il lavoro dello sviluppatore nel restituirci un mondo vivo e pulsante è riuscito in pieno, ma purtroppo si nota poca varietà negli ambienti al chiuso. Chi poi si aspettava gli stessi toni cupi del primo Bioshock rimarrà forse deluso da un taglio artistico molto più colorato e luminoso, a tratti da cartone animato. Tale splendore artistico non è però accompagnato da un comparto tecnico all'altezza. Pieno di texture in bassa risoluzione, Infinite soffre di scarsi effetti di luce particellari. Anche gli interni sono in parte rovinati dall'uso ripetuto degli stessi elementi di arredamento. Spiccano invece i modelli dei nemici e dei personaggi secondari, mentre ottimo è il lavoro fatto sulla colonna sonora con musiche d'epoca perfettamente in linea con lo scenario. Sei reale. Abbastanza reale. Sta arrivando. Bioshock Infinite si distingue dalla concorrenza in termini di storia, coinvolgimento nella narrazione e coerenza di quanto rappresentato su schermo. Ma soprattutto il fiore all'occhiello del gioco è rappresentato dalle incredibili scelte artistiche alla base di Columbia e dei personaggi che la abitano. Tuttavia non mancano una serie di difetti, soprattutto riguardo al gameplay, che a danni di distanza resta fin troppo legato al Bioshock originale, senza contare l'aspetto tecnico del gioco a tratti piuttosto arretrato. Ed è un peccato perché se all'incredibile lavoro di design fatto dai Rational Games si fosse affiancata una maggiore cura e rifinitura, ci saremmo trovati davanti a un capolavoro di valore indiscutibile.